voz é, é, de contraponto importante, porque era a única. Não uhum. tinha ninguém falando o que eu estava falando. Sim. Né? Até aquele momento. Então, foi isso que me projetou. E você sente que você vê assim que tem muitas pessoas que são negras e que, que concordam com a sua visão e com a sua A ideia? maioria. Sério? A maioria. A maioria, cara. Você pega uma pessoa que... Né? Vocês devem conhecer mais negros do que eu, então, assim, assim do, do que só a mim. Uhum. Vocês devem ter outras pessoas que vocês conhecem, são negras. A gente cresceu no meio do Capão Redondo. Capão Redondo, então. <risos> entendeu? Então, assim, o brasileiro, de maneira geral, ele tem um, um, uma pegada mais conservadora no sentido de que, ah, cara, eu quero trampar, quero ganhar minha grana, ah. quero fazer churrasco, quero ir nas férias, poder viajar, ir uhum. pra praia, e acabou, entendeu? Eu não quero fazer revolução, quebrar tudo, é. acabar com o capitalismo, que é, os caras, ninguém quer isso. Não, você nunca viu uma revolução é. lá na Bahia, tá todo mundo aqui, ó, <risos> Não, assim, então, as, as pessoas querem viver a vida delas, sim, né? Sim. Então, a imensa maioria das pessoas negras é, brasileiras, elas não têm essa sanha revolucionária que os militantes têm. Uhum. Aliás, é, o grande calcanhar de Aquiles do marxismo e das teorias revolucionárias é essa, né? É, é o que eles chamam de alienação, né? Ah, ah sim, ninguém sim. vem na nossa porque são alienados. Uhum. Uhum. É o então, único quando... argumento que, assim, que eu acho que eles têm que não é um argumento. É tipo uma desculpa. Eles usam de argumento, né? É porque, assim, o que que, o, qual é o grande esforço que eles vão tentar fazer e ficam tentando fazer? É o esforço de... O que eles chamam de consciência de classe. Uhum. Então, para um marxista, para uma pessoa de esquerda, se você não é de esquerda, é porque você não tem consciência de classe. Então o cara vai querer educar você, ensinar você que você é um cara explorado, que aquela empresa que você trabalha lá, que o teu patrão tá explorando você, uhum. coisa e tal. Então é, é, tem um lance pedagógico, digamos assim, uhum. que a gente vai chamar de doutrinário, uhum. no, no, nas ideologias de esquerda, que elas têm essa coisa de querer né, mudar a sua maneira de ver o mundo. Uhum. Porque é uma visão de mundo mesmo, né? Uhum. Agora... É o que eu falo, assim, o conservadorismo é o, é o natural das pessoas. Porque o fato é que, como diz um historiador chamado Robert Conquest, tem lá no meu, inclusive tá, eu coloquei em epígrafe do meu Instagram, da minha bio, todo mundo é conservador nos assuntos que conhece. Sim. É, é verdade. Nossa. Então, é verdade. assim, cara, se você é roqueiro, então, que banda de rock que você acha mais legal? Ah, o Iron Maiden ou, sei lá, o Linkin Park? Cara, uhum. O cara fala, pô, Iron Maiden é mais legal. Né? Então, assim, <risos> quem gosta de uma coisa e conhece aquela coisa, ele quer preservar aquilo. Uhum. Sim. Né? Então, inclusive, eu fiz um vídeo faz tempo lá no meu canal no YouTube, que é uma provocação. Mano, o Brown é de direita, né? E aí eu fui analisar né, as letras, os racionais uhum. e tal, né? e, e as uhum. coisas que o Brown falava. Então, eu falo, cara, o Brown é um cara que gosta de funk, né? que gosta de, de coisas... É, é, é um saudosista em grande medida Sim. e tal. Então, assim, o conservadorismo é isso, né? Não é, é você querer manter o status quo, ah, você querer manter a desigualdade, não é isso. Mesmo porque um conservador, de fato, ele reconhece que você só consegue manter aquelas coisas que são é, dignas de serem mantidas se você estiver disposto a mudar aquelas coisas que precisam ser mudadas. Concordo. Senão você corre o risco de não ficar sem uma coisa nem sem outra. Sim. Concordo, exatamente. Então, essa flexibilidade, é, o conservadorismo tem intrínseco. Uhum. É, ele é, de você saber que mudanças são necessárias. Só que as mudanças que o conservadorismo apregoa são mudanças prudentes. Consciência, então, quer dizer, né? Consciência. Eu não vou mudar uma coisa se eu não sei o que vai acontecer depois. Exato. Se eu não tiver meio certo... Quais são os desdobramentos dessa mudança? É melhor eu não mudar. O né? que, que eu faço? Ah, tem que mudar alguma coisa? Eu olho para a história. Uhum. Eu dou uma olhada para trás para ver. Pô, alguém já fez? Deu, Deu certo em algum é. lugar? O que aconteceu? Um escuro, né? Entendeu? Então, um Isso conservador, é... ele não dá esse tiro no escuro. É, né? é bem assim, literal, né? É. Sim. É uma maneira de, de você é, ver o mundo também e, uhum. e, e pensar as mudanças quando elas são necessárias. Então, é isso que é o conservador. Não tem nada a ver com... Ah, porque nós queremos manter a desigualdade, o status quo. Não é isso aí. Né? Isso aí é uma caricatura e tal. E nem é um, 
um reacionarismo também, uhum. de você querer voltar para um estado anterior que supostamente seria mais legal e tal, também não é isso. Também não é, quer é voltar é. atrás. Né? Não é isso, né? Então é isso é chamado né? dentro do próprio conservadorismo de reacionarismo, né? Hum. Aquela, aquele fetiche por uma, uma coisa do passado uhum. que supostamente seria melhor. Ah, vamos voltar à monarquia. Ah, era melhor quando estava na ditadura. Sabe essas coisas? Sim. Então, isso aí é, é um mero reacionarismo. Não, né? Isso não cabe mais, né? Nos dias de hoje, tudo mudou tanto que não ia mais. É, mas hum. tem gente que quer, né?